。哎呀，来了，欢迎欢迎欢迎。您好。
同婚，说走了我们两个现在就变成恋人了呢？这也太巧了。是啊，就你们俩这一段，电视剧里都编不出来。哎哎，青姐青姐，我婚礼我已经想好了，那一定得是轰轰烈烈的呀。你说在咱牛河头那河边，我摆了一条长长的流水席，谁想来吃谁来吃，谁来吃多少都行，那还了得？谁的婚礼，是不是谁的婚礼？那是知青的后代和在牛河头后代的婚礼啊，是一个英雄的母亲救的孩子和一个伟大的父亲培养出来的孩子的婚礼啊！开玩笑，行，有才，你才知道我有才呀。我当过刘河屯的妇女主任呢。怪不得呀！我说这些词怎么出来的？不，要不是从辉他爹走得早啊，说不定我早在县里头工作，当县长了。我谢了了。闺女，看见没有？得给你婆婆好好学。您别说爷爷了，爷爷做的可好。哎，没那么夸自己媳妇儿的啊。哎哎，真不是夸。你们知道人圆圆在我们刘河屯都做了什么事儿吗？不知道，阿姨您给我们说说。你看，不知道，因为你没跟你爸你妈说呀，啊？这孩子，我跟你说啊，圆圆在刘河屯儿，把所有男女老少的眼睛都查了一遍，把那几个眼睛长着障碍的那些人，还都拿去做手术了。眼障碍啊，白眼障碍。你啊，圆圆呀，有些事情没跟您说，他呀。在刘河屯儿，把所有学校里的孩子眼睛全查了一遍，什么测视力呀、啊、看沙眼啊，把那个呃视力有问题的孩子专门带到县里的医院，拍了一个近视镜。对，还教他们怎么做眼保健操啊，怎么样保护视力呢？不要再说我了，不要再夸我了，我都不好意思。你看这孩子，一个从来没说过啊。圆圆，你还真别说，用你那套方法，我天天带着孩子。站在山上，往远看去，没过多久，全好了。你看，你看，什么全好了？视力，视力全好了。圆圆，真没想到啊，有出息。主要是有你这个好榜样，在这儿起着带头作用呢，是吧？你那么夸老公的啊？哎呦，我没夸，这遗传可不得了啊！遗传爸爸好的，遗传妈妈好的，对不对呀、啊？哎呀，真是！你说我要抱婚命怎么那么好呢？找着这么好个姑娘，哎，快快快，你那亲家。哎，叔叔，我亲家。这孩子叫我什么来着？他叫错了，你怎么那么傻，给改口了，儿子？家。对不起，叔叔，对不起。啊，不是。那个，呃。爸，哎呦，我谢谢你培养了一个好闺女。那什么，我我我我我干了，您随意。等会儿，那我这个爸也得说一句，对不对？爸，对对，多说两句。圆圆交给你，我放心。你放心吧，谢谢爸，干了。哎，哎呦，真好，真好。爸，白莲阿姨，哎，哎，今天大家都在这儿，我也想跟你们商量个事儿，希望能够得到你们对我的支持。行，你说吧。圆圆什么时候变得客气起来了？<笑>是不是当着这未来婆婆的面不好意思了？没有吧？跟我们客气起来了。爸，其实是这样的，嗯，这个决定呢是我跟圆圆一起做的，所以希望您别怪我们。是不是想问家里要彩礼呀？啊，对，彩礼。哎，对，我想起来了，是是是，哎，我刚才说到哪来的？流水席。哦、oh, ，对，流水席，这长长的流水席得摆它三天三夜，咱们一定要把婚礼办得热热闹闹的。那彩礼当然得我们出了，是吧？圆圆啊，你想要什么呀？是要房子啊，要车啊，要地啊？妈都给你，<笑>你要星星，我就不给你摘月亮。<笑>亲家，什么彩礼？不用。
然然，咱们石家不兴这个，啊。八号，你还真当真了，误会了。是这样的，我呢，想跟丛辉一块回刘河屯。他在那边教书，我在那边当一个乡村医生。那里的孩子们真的特别需要我。爸，你觉得这样行吗？圆圆，你想回六合屯当村医，你想好了？你们知道当一个医生最大的价值是什么吗？就是在他最需要他的地方治病救人，这才是当一个医生最大的价值。当时做这个决定的时候，其实我是非常反对的。我真心的是希望圆圆能够留在北京，在城市里好好的工作。虽然圆圆在北京，我在六合屯，这两地分居是必然的，但是我打心眼里支持他。既然我们选择在一块儿，就一定要待在一起。你在哪儿，我就在哪儿。你在六合屯，我就得跟你去六合屯。圆圆。你要不再多考虑考虑？你想，你学这个学了这么久，你成绩一直都这么好，现在有这么好的工作机会，这么好的发展，你这去了刘河屯儿，是这些我都想过，但是我已经决定了。我觉得刘河屯这个地方可能对于我来说，跟别人有不一样的意义。我的亲生母亲钱海红埋葬在那儿。桂花妈妈也是在那儿救的丛辉，而爸爸你也是在那儿收养的我，所以我觉得我应该回刘河屯去，踏踏实实的做一个医生。亲家，亲家，我不是我，我也是刚刚听孩子说哈、啊，我没那个意思，我来就是提亲的，我不想把女儿从你身边抢走，真的，我就是想让他们快点结婚。没事儿，没事儿，没事儿，曾辉妈妈没事儿的。这样，今天这个事儿啊，咱们不说，好吧？咱们今天吃饭，呃，圆圆你也再想想，好吧？我已经想好了。爸，你一定会支持我的，对不对？你跟我说过。人活在这个世上，就应该有一点豪情壮志。当年你下乡的时候，那可是广阔天地，大有作为。我相信，我只要勤勤恳恳、踏踏实实，我也一样可以在广阔的天地处大有作为的。真的，爸，你相信我。这、就是孩子们的选择。既然你们相爱，就得在一起。你们乐意，我就乐意。你们决定了，我就支持。咱们养了两个多好的孩子。亲家，为咱们这两个好孩子干杯。来来，我给你倒酒。好，来呀，干杯！来，江素琴是吧？啊，是。怎么才来？我都等你半小时了。大姐，您就知足吧。晚上我们都下班了，是您说白天没时间去，我这专门给您加了班。可这是我儿子从英国寄来的，你们多收了好几十块钱。哎，加班算什么呀？真是。哎哎，你别走，给我打开。这万一坏了，我你们吃饭呢？我也没吃饭呀、啊。快快快快！这个是我用打工赚的钱给您买的，这不是前几天您生日吗
，我也没办法赶回来给您过，这个就当是迟到的生日礼物。祝您生日快乐，妈 ，Happy Birthday！ 妈，我这边都挺好的，住的条件也不错，我的学习成绩啊也挺好的。您放心吧，全都是 A。当然了，这个都是您教育的好。对了，妈，我现在啊正在研发一款软件。被一家跨国公司给看上了，他们啊正在跟我谈购买的合同呢。如果真的谈判成功的话，我就能赚特别多的钱。到时候没准能留在英国呢，兴许还能把您给接过来住呢。妈，您最近还好吗？我挺想你的。我特想吃你做的炸酱面。我还特想喝北冰洋汽水，还有，呃，老特瓶的酸奶。哎，不能再说了，越说越乱。妈，我还想着说，我什么？我奶奶，还有我圆圆姐姐，当然还有少飞妹妹，你们都还好吗？离家越远，我越觉得，其实还是家里边最好。我想现在就坐飞机回去跟你见面，我老能想起来咱们一家人热热闹闹的一起吃饭的情节。妈，我一定会好好学习的，给您争气，也给我爸争口气。您放心吧，您自己也注意身体啊。没事的话，咱俩可以打电话。您就等着儿子回去吧。那就先这样吧，妈。好好，我还想你呢，娟子。娟子，你什么时候回来呀、啊？啊，我想你。娘。啊。这衣服我不给您都拿出来了啊。啊，你就放那儿吧。我拿几件。这是干什么呀？我要给你洗洗。哎呀，这个你穿吧。来，不用不用不用，鞋子。孩子，真的不用，真的。干嘛不用啊？我爸爸就是这样给我奶奶洗脚，以后我天天给你弄洗。孩子，圆圆，起来起来起来起来。没事儿。不听这个。什么？不是洗个脚怎么了？来来来，你坐这儿。听阿姨跟你说。不太客气了。别说我现在年轻，我自己还能洗洗。就算我老了，我也不会让你给我洗的。这现在都什么社会？新社会。那不行，这个。哎呀，阿姨，这跟幸不幸没关系，这是孝顺的问题，你就当做给我一次孝顺您的机会，怎么样？行了，你在这陪阿姨说说话，那就算孝顺了啊。啊，对了，阿姨，我已经跟我妹妹约好了，她明天一大早就开车过来接咱们。马上就会带你去天安门。对，好好看完天安门之后呢，咱们就直接去毛主席纪念堂。对，去完毛主席纪念堂之后，我们就去吃北京烤鸭。晚上啊，我未来的岳父，您未来的亲家，要请您吃最地道的老北京涮羊肉。你还嫌你娘不够胖啊？还能再胖点？好啊，好啊，真好。哎，对了，圆圆。嗯。今今天你跟你爹说要回刘河屯儿，你当真的？当然了，是真的。不是，这事儿你们商量过吗？李昂，这事儿我们已经商量过了。之前我挺反对的，可是圆圆已经决定了。对，阿姨。这事儿你不能怪他，是我自己决定的。我是这么想的，啊，我跟从化两个人，我们结了婚之后，总不能两地生活吧？所以我觉得最好的办法就是我跟他一块儿回到刘河屯去，而且那里也是我出生的地方。然后呢，我们就在那儿再生个孩子。我觉得可能是因为我没有见过自己的亲生父母吧。我就特别希望我的孩子在一睁开眼睛的时候就能看到自己的父母陪在身边，这多幸福啊！哎呀，你说我上辈子是积了什么德了？不光找了个北京姑娘做儿媳妇儿
，而且这孩子还这么孝顺，这么懂事，这么好。圆、嗯、圆，谢谢你。样子，你知道吗？咱儿子有出息了，他都快毕业了，还发明了自己的软件，说不定啊，能进一家很大的公司呢。他很快就要回来了，亮子，你听见了吗？啊，咱儿子要回来了。爱成这样，都是我不好。奶奶，其实这些年，我最想见，又最不敢见的就是您。您知道吗？我每次做完坏事以后，心里都特别害怕。我怕你们真的就不要我，不管我了。我打小学的就是怎么做一个坏孩子。我想变成一个好人的时候，我不知道该怎么办了。可是我做了这么多坏事儿，家里人一次又一次的给了我机会，从来没有放弃过我。直到大伯为了我出了事儿。才真的敢相信，我也有家了。有了家了，有了家人，我就不能让家里头人为我操心失望。我就想试试看，我能不能也学好，做一个真正的实家人。阿胡叔帮了我，他垫钱让我开了出租。这一干就是五六年，这些年里。我一直努力的帮助别人，见义勇为，拾金不昧。我真的像爸说的，在做一个有用的人。大家都说我是一个好人了，奶奶，真的，我再也没有做过一件错事儿。可是奶奶，我最想要的还是您的原谅。我今天终于有勇气来找您，奶奶。您能原谅我吗？奶奶，不会咱们要生个孩子，是啊，我就是这么想的呀。而且我跟阿姨说的每一句话，都是我心中所想的。圆圆，真正的爱情，我觉得应该是我爱你。
同时，我也能感觉到你爱我，彼此要互相尊重，相互理解，对对方死心塌地。不用猜疑，不用躲避，不用遮遮掩掩的，这才是好的爱情。没错。哇，这跟我初恋时真的是完全不一样。我那会儿啊，就是根本就不顾世界上的任何事情。我说这一你不介意吧？不介意，那都是过去的事情。他那个时候经常跟我说一句话，他说：“爱情就是大逆不道。”我当时真的相信了，直到我遇到了你，遇到了孩子们，遇到了在刘河屯发生的所有一切，我觉得是这些改变了我。月月，我想跟你说呢，过去的事情就让它过去吧，这都是命中注定的。是，我。我知道，我就是爱感慨一下。我觉着，特别是在我寻找亲生父亲的这个过程当中，我真的是遇到了好多的好人，他们都愿意来当我的爸爸。虽然我知道，他们中间可能一个都不会是我爸爸，但是我通过这件事情，我也明白，我是方圆的出生，不再是我个人的事情了。那当然了，你的存在。对我们的幸福很重要。笑什么呀？陈辉，在这个世界上，只有你才是最理解我的。怎么说呢？知其莫夫嘛。虽然咱俩还没有结婚，但是除了我，还有你的家人，也理解你，支持你，关心。您看这菜籽油还是管用啊！您腿上已经不肿了，说明现在您已经气血都不亏了，身体好。<笑>医生都说，小芳治大病。对了，要告诉您，圆圆从刘河屯回来了，他那个对象。叫丛辉也回来了，还有我那个亲家叫鲍姑，一起来的。本来他们要来看您，后来看您睡了，就说：“呃，再说吧，有空再过来。”鲍姑这人不错，快人快语。当年我在刘河屯下乡的时候，她就是个大胖丫头。对了。您知道圆圆那对象丛辉是谁吗？当年刘桂花下河去救起来的那小子就是他。你又想起刘桂花来了是吗？刘桂花舍命救下来的那小子叫丛辉，现在跟圆圆搞上对象了。丛辉不错，在刘河屯儿当老师呢，健康、积极、上进，这个女婿我认了。圆圆准备跟他一起去刘河屯儿当那个乡村医生。你说圆圆原来不靠谱，有一搭没一搭的，现在。懂事了，就得说，您儿子我把他教育的不错，您说呢？您表扬我一句行吗？谢谢，妈，高兴吗？嘿，好。
跟你在电视上看的是一样的吗？嗯。那后头啊，是人民大会堂，跟那个毛主席纪念馆。上飞，你把车开慢一点，让阿姨好好看看。英雄纪念碑，阿姨，你有机会的时候一定要常来北京玩啊！北京有好多地方可以玩呢，啊，到时候我好好陪您逛。婆婆给你带来的。哎呀，这是干啥呢？本来你要去吃饭呢，当面好感谢你。你不去，人宋辉的妈妈一直惦记着你呢，还问吴艳妈妈怎么没来。不是，我这你是太客气了，我这一个人也吃不了。吃不了，留着慢慢吃，拿着。不是我不爱去，是你也知道我这人不爱凑那热闹。另外，你说我这个一个萝卜一个坑，我走了谁替我当班啊？咱照顾人家圆圆也不是图人家这些，这不现在人家孩子找了崇辉，这大新娘得高兴。行，收下了，替我谢谢人家啊。人家崇辉的妈妈还说呢，赵红艳妈妈怎么不来呀？回头替我谢谢她啊。哎，我帮你干点活吧。哎呦，不用了，快回去吧，这点事儿我自己弄行了。哎呦，怎么那么多小广告啊？这头二年啊，还产得过来，现在是越写越多。你看，看，看，看那边，你再看看那些树，那不都贴得跟牛皮癣似的？你们单位就应该跟城管交涉一下，这不是他们管的事情。管？怎么不管呀？可这贴小广告的，俩沙子就能毁一条街。哎，你没看那个？你在前脚走，他在后脚贴，啪啪全给你贴地上。<笑>你们就跟就跟着撕啊，就不想想办法？我们这清洁工能有什么办法啊？我这上白班的还好，那赶上上夜班的能遭遇贴小广告的，哎，那贴小广告的还能打清洁工呢。简直无法无天了吗？这。哎呦，我们上次一个老同志上前管他们，让他们给揍了一顿，气的当街给那贴小广告的跪下了。那就是管的人太少，助长他们的嚣张气焰。我要是看见，我就得管。行了，行了。你呀，就甭跟着掺和这些事儿了。这么高兴的日子，别提这堵心的事儿了啊！赶紧回家吧。行，回去。哎，哎，替我谢谢宋辉他妈妈啊！谢谢啊。尽管吃，哎，你看这个，这是北京烤鸭，来北京啊，就一定得吃这个。我给你剪一张啊。哎，你好，你看圆圆多好，这可是你未来儿媳妇孝敬您的，你就好好享受吧啊。哎呀，烧高香了，上哪儿找这么好香？我告诉你啊，你要对她不好，别叫娘。娘，你那圆圆还没过门，你就不待见我了。娘，你放心吧啊，我会好好待她。嗯。我来给你选，我给你选。啊，不，他那个，我我这有厕所吗？哦，阿姨，你要上厕所，我来，我来，我我我陪你一块去。哎，这这俩阿姨啊。洗手间在哪儿啊？这边，来，我带您过去。哦，好好。哎，不不不，你就在这儿吧，我一个人跟他去就行。你行吗，阿姨？哎，行行行行，你在这儿吧。
去的。怎么了，云云？没事儿。不可能，我太了解你了。怎么了？告诉我。怎么了？我碰见了个人。谁呀、啊？罗小马阿姨。我刚刚碰见她了，她就在这吃饭呢。来来来，先喝点水啊！既然碰见了，就大大方方的见一面呗。别、啊，圆圆，我知道，你听我说啊，如果你这一夜不翻过去的话，你就很难重新开始新的一夜。你先喝，你先喝，听我说，来，这一夜你不翻过去的话。过去的影子就一直会在你面前绕来绕去，绕来绕去，多烦呢，对不对？既然见着了，把话说开，什么事儿都没有了。别让我走吧，有我呢啊！放心，走走，走吧。你好，打扰了，请问是小马阿姨吧？我听圆圆经常提起过你。这位先生是？哦，对不起，我忘了，我做个自我介绍。呃，我叫丛辉，呃，是圆圆的未婚夫，来自刘火屯。啊，对，就是圆圆他爸爸插队的地方。哎呀，圆圆都快结婚了，哎呀，也不通知我一声。啊，我介绍一下，这是我朋友老杭。你好，你好，你好。今天就谈到这儿。好，辛苦你了。好，没事。呃，小马阿姨，要不这样吧，你和月坐下慢慢聊啊。我妈妈还在那边呢，我去看看。行。嗯。圆圆，我们很久没见了吧？小马阿姨。你最近还好吗？我挺好的。我也很久没见你爸了，他怎么样啊？他还是老样子，还是上门给人家补家具。不过我觉得这也不是什么长久之计，也没个营业执照的。上回给人家看家具，看出了真假，结果说了一句实话，就被别人打得鼻青脸肿。小马阿姨，我知道，其实您心里一直在装着我爸。对不起，没事儿，事情已经都过去了，不要再提了。对了，小马阿姨，你给我点意见吧。什么意见啊？你觉着他怎么样？哦，就是刚才那个小伙子，我觉得不错呀、啊，很阳光，嗯，很单纯。我也是这么觉得。你真打算结婚了？嗯，我要跟他结婚，跟他一块儿回到刘河屯去，在那里当一个乡村医生。挺好的。那我祝福你们，祝福你们永远幸福快乐。谢谢你，小马阿姨。那我先进去了。行，再见，再见。
真有闲情逸致，跑到这儿来。哎，说吧，什么事儿？我碰到圆圆了。啊？看把你紧张的，我还看见她未来老公了，还有她婆婆。她婆婆带着她老公，来跟我们家提亲了。哎，你知道这事儿有多巧吗？怎么了？记得刘桂花吗？当然记得。记得刘桂花是怎么去世的吗？她为了救一落水儿童。这落水儿童是谁呢？叫丛辉。这么多年过去了，就是圆圆现在的男朋友。他们俩原来互不认识，可圆圆鬼使神差的就跑到了刘河屯结果他们相爱了，现在要结婚了。你说，你相不相信缘分？啊，这真是天意啊！也许是刘桂花在天之灵保佑他们吧。那……那什么呀？哎呀，你又坏笑。你知不知道你那坏笑很招人的？<笑>那你不生圆圆的气了？<笑>切弄了半天还是小心眼儿。你以为我像你呀、啊？我要生也是生你的气呀、啊？有新鲜的吗？你这一辈子，不就只敢欺负我一个人吗？<笑>你看看，你选的这地儿，啊，这都老年人待的地儿。所以，我约你过来啊。<笑>好，好，这是我待的地儿。那你呢？你应该去咖啡馆，你应该去泡吧，你应该是对生活充满了热情。现在正是干事儿的时候。我都这岁数了，还有什么热情啊？什么岁数？那你参加我们，我们下面就是要解决作案时罗小五的问题。什么罗小五啊？什么意思？我单身叫王老五，你单身，罗小五。讨厌，石德宝，你就知道幸灾乐祸是吧？你不能一辈子就认识一个姓石的。在一棵树上吊死。石德宝，你以为我离开你就找不到了是吗？我回头就找一个比你更年轻、更优秀的。一言为定。一言为定。说过了啊。偷胡胡本啊！我没偷，没偷这是什么？大妈，我真没偷，我现在没法跟您解释，您之后就知道了，真的。狗改不了吃屎，你你怎么骂人呢？我骂你怎么了？啊，你干出这么见不得人事，还不让人骂你？你害我们一家人，你你是不是把我们全家人都害死，你才高兴是不是？大妈，您就看我不顺眼。嘿，你这孩子，走，你去哪儿？派出所。走，你不敢去是不是？啊。上派出所去，去的让警察来斗公道。我们老张心疼了，我们也起诉。我告诉你，走走，等你。嫂子怎么了？嫂子，别别别，他又跑回来偷户口本。我要不被我抓着，这房子又被他卖了。他胡说八道，我没有。谁胡说八道？小飞，怎么跟大妈说话呢？赶紧跟大妈道歉，快点。凭什么道歉？我没做。小飞，妈，你不相信我？那你拿户口本干什么呀？你倒是说呀。是啊。小飞。小飞，看见没有？你看见没有？这就是你的好闺女，嫂子。嫂子
你来一下。我今天叫少飞回家，他怎么还不来啊？嗯，他今天回来过，我把他给骂跑了。为什么？今天又在家里头翻户口本来着，让嫂子给撞上了，俩人呛呛起来了。他翻户口本干嘛呀？是不知道吗？我问他了，他还不说，那嫂子就急了，就就说他，说他他还顶嘴。那你说我不骂他呀？他，那嫂子更年期，你也跟着更年期啊？嫂子那嘴跟机关枪似的，谁受得了？你还跟着添乱？少飞现在绝不会做那些偷鸡摸狗的事儿。我相信我闺女。我也想相信他，可是我怎么问他都不说。我是害怕啊！怕什么怕？有什么怕的？我告诉你，现在圆圆嫁了，我就冲少飞这么一个闺女，我不许别人欺负她很久了，没有，要不要点点咖啡啊？不用了啊，咱们说事儿吧。我明天就要回刘河屯了，走这么着急？聪慧的妈妈一直嚷嚷着要回去，而且她觉得自己待在这儿也给我们大家添麻烦。她妈平时特别节省，知道自己住在这宾馆一个晚上要花费掉几百块钱，心疼的不得了，非得要说明天回去。我也想说回就回吧，那我这次就跟他们一块儿回去了。你真就愿意这么跟着去刘河屯了？既然已经决定了，就一定要坚持到底。你这一走可不比像学校平时周末回家这么方便，只有逢年过节才能见上了。有些事情你可能不太能理解，我跟你的身世不一样，我是出生在那儿。我的妈妈，我的亲生母亲，也是被葬在那儿，所以我觉着我应该回去，那才是我应该要走的路。嗯，你想清楚了就行。小飞啊，临走之前，有个事儿我觉得特别不踏实。你是不是想问我户口本的事儿？我就知道他们都不相信我。我就算什么都没做，就拿一户口本儿，他们也觉得我要把这家给卖了似的。少飞，我今天就想问你一句话：你拿这个户口本儿，到底要干嘛？你总得给家里人一个解释吧。我如果说我拿这户口本是为家里头做好事，你相信吗？行了，你这表情，不相信我。我不是说我不相信你。我是觉得这事儿没有必要去隐瞒大家呀。如果真的像你说的是为了做一件好事，我觉得你跟妈妈说或者跟爸爸说，大家都会理解你，一定会把这个户口本给你。你干嘛非得要自己去拿呢？换句话说回来了，国有国法，家有家规。我觉得你这个道理应该明白呀。别跟我讲这些大道理，这道理跟我没关系。奶奶当时躺在床上，动也不能动，话也不能说，就看着你在眼前翻来翻去的，沈正进来正好。个正着，那换成是我，我也不相信呀。那还有什么好说的？连你都不相信我，这家里头没有一个人相信我。不管我做什么，你们都觉得我不是偷就是抢。少飞，我明天就要回刘河屯了，我可能这一走，很久不会再回来了。我是你的姐姐，我希望你能够给我一个实话。你拿户口本儿，究竟要干嘛？我现在不想说这件事儿，你回去转告家里头，让他们把户口本藏好了，放到银行保险柜里，别用钥匙锁，用指纹锁
，这样我怎么偷怎么骗怎么抢都拿不着，这样可以了，满意了。还有，把家里头五块钱以上的都藏好了，千万别让我看见。不用找了。怎么来了？我来找你啊！妈让你来的。能让爸进去说话吗？爸，您喝水。家住去，住哪儿呀？搁奶奶边上支一铺。你看你这儿，卫生间都没有。有，合用的。厨房也没有。我不开火。不开火，这有一顿没一顿的，怎么吃啊？有个出租车服务站。有时候在那儿吃，有时候忙，就买点烧饼、油条在路上吃，这都不是什么难事儿。您今天来，有事儿吗？没事儿，就是来看看你，想让你搬回家住去，跟奶奶挤一屋，搭个床。是不是我妈跟您说什么了？你这孩子话说的，你觉得你妈会跟我说什么？是不是又说我偷户口本了？没说这些，我也不知道这事。家里头人都防着我，跟防贼似的。我拿什么他们都说偷，大妈骂我，我妈还打我。您倒好，还让我回去住。您就不怕引狼入室？像他们说的，防人之心不可无呀。别说这些话了，赶紧把这房退了，不适合你。我一会儿回去就给你把床支上，你今儿就搬回去。以后交班的时候车交给别人，不交班，车可以停在家门口。这是家里的钥匙，给你。如果现在不想回也没关系，什么时候想回了，就回去。您相信我呀？那当然，不相信你，我给你钥匙干什么？您真的还相信我？你这孩子，那我就再说一遍，爸相信你，搬家住去，爸给你做好吃的，还有，像你这年龄，也该谈恋爱了，爸还得张罗着给你找个对象。
慢点儿。爸你什么时候来的呀？别叫我爸。你爸刚走，你不是叫他爸了吗？啊？没有吧？你个撒谎！坐下。听得清清楚楚，啊！你叫他爸爸，我是谁？我是你什么人？啊！爸，我真没有。叛徒，你就是叛徒。你忘了你的使命了，啊？咱俩当初怎么说的？你到他那儿去干什么去了？我让你认爸爸去了吗？爸，其实石德宝这人没有这么坏。闭嘴！闭嘴！他没这么坏，我坏是吧？啊！我问你，我坏？啊！我把你一把屎一把尿的，我把你拉扯的，啊！你现在跑到他那儿去叫爸爸，哎呦，叫的那个亲呢啊！石德宝是个什么东西？你妈妈抛弃我，抛弃你。我妈她没有抛弃我。嗯，没抛弃你。他跟你说什么了？我问你。我妈都告诉我了。我一岁的时候是你把我的骨灰盒拿给了他，他根本就不知道这世界上有我这个人。放屁！他怎么跟你说的？那，你是信我还是信他？他们说什么都是对的。我现在狗屁不是在你心里头啊！爸，别叫，别叫，别叫！我啥都没有。石德宝，他有老婆有家，这那是我老婆，我现在就生了你了，你也叫他爸爸。
这次肯定会来说实话百分之八十我没见过哎呀好你要不说我就看照片去吧好嗯知道我走街串巷遇见谁了吊<笑> 认识吗你们都不认得我了一九六八年的春天我们几个人下乡之前在中国照相馆照了一张合影摄影师就是林师傅哎呀我跟他有缘呢聊得很投缘聊着聊着呢我就把我这个珍藏的相册给他拿出来他翻着翻着一眼就看见那张照片了你还藏着我们的照片呢哎呦谢谢谢谢林师傅真好呀是是他就说这不是照的我们吗我一看嘿哎呀缘分呢是是是是是是缘分呢太巧了现在隆重进
，所以呢，珍藏在那个我的相册里了。那天啊，德宝来找我，说要办一个知青摄影展览。我说行啊，好事儿啊，啊，干脆我就给他放大了一点。拿来了，谢谢谢谢谢谢，刘叔，来来来，来，你们看。我知道大家呢都很不容易，吃了不少的苦，受了不少的罪，如今呢还在北京城里呢奋斗呢。不容易，不容易。我我不是啦，我在广东发展啦。好好说话。对对对对对对，我在广东发展。说人话怎么也行啊？改名啊，等你们人齐了，我再给你们拍一张。对，行，好，一定一定一定一定，一定得拍。好了，国庆一来就拍。是是是，好好啊。呃，现在。正式的议程结束了，大家可以随意参观。好的，还是开张开张，可以可以，好的好的。哎，好嘞好嘞，你还记得吗？你这扛麻袋这个是什么时候到的？听说你明天就要回刘河屯了，啊？我给刘河屯老乡呢弄了几台 DVD， 还有一些碟片，带回去啊，也算是我们几个给老乡的一些礼物。对对，他有钱，我也没什么好准备的，就亲手织了一些围巾。呃，刘河屯那地方冬天冷，你看哪个老乡需要你就送给他啊。东西在你爸那儿，走的时候记得找他要。谢谢，我替刘河屯的老乡们都谢谢你们。那天你们在二福饭店的谈话，我都听见了。你们说，如果我来找你们认父母，你们都会认我。呀，孩子，我我们大家都把你当成我们自己的孩子。是是是，你是我们知青的孩子。是，我们就把你当亲生的一样。其实，亲生父亲是谁，现在对于我来说已经不重要了。你们这第八个铜像，都是我的亲爹亲妈。哎呦，哎呦，哎呦！你看这孩子，这识得饱教的吧？这小嘴甜的，太会说话了。这孩子，好孩子，好孩子，我喜欢。嗯，好孩子，你到我们下过乡的地方去当医生，这真是圆了我们一个没有做完的梦啊！孩子，没别的说的，到那有任何困难，给我们打电话。第一时间，我们这些叔叔阿姨准到，啊！有事打个电话啊！嗯，真好，嗯，真好啊！真啊！你你你慢慢看，你看看我们当年那傻样儿。照的那个知青的合影，可不可以给我一份儿啊？就凭你是钱海红的女儿，那肯定行啊！说要大的，要小的，大的，没问题啊！你们知青的孩子也是跟我们的孩子一样啊！谢谢爷爷。哎，别客气，别客气。